শুভ সন্ধ্যা প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের টাইম টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ইয়োর ডেন্টিস্ট আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন ডক্টর কাজী জাফর ইসাত্তার যার পদবী কিনা রয়েছেন ডিডিএস এবং এফএজিডি দন্ত চিকিৎসার নিপুণ কারিগর ডক্টর কাজী জাফর ইসাত্তার ওনার মুখ রয়েছে আমাদের সমাজে অনেক প্রচলিত এবং ওনার সাহায্যে এবং কমিটিদের সেবায় আমরা অনেকভাবে আমরা দৃঢ়তার সাথে কাজ করে আসছি এবং ওনার খুব দক্ষতা এবং খুব প্রয়োজনীয়ভাবে যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য এবং কমিটমেন্ট দিয়ে আসছে আমাদের কমিটিতে এতে আমরা অনেক অনেক গর্ববোধ করি আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর কাজী জাফর ইসাত্তার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের টাইম টেলিভিশনের সাথে থাকার জন্য আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ডক্টর কাজী জাফর ইসাত্তার আমরা জানতে চাচ্ছি আপনার প্রোফাইল আপনি যে এত সেবা দিয়ে আসছেন এবং কমিটিতে মানুষ আপনার প্রচণ্ড আপনার নামই বহলে বহলে বয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি এলাকায় এবং কি এত জাদু জাদু নিপুণ চিকিৎসার আপনার যে দন্তর কাজ রয়েছে আপনি একটু দয়া করে আমাদেরকে বলুন আপনার আপনার প্রোফাইল সম্বন্ধে একটু ধন্যবাদ আমি প্রথম ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছি তারপরে আমি ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে এক বছর ইন্টারনি ট্রেনিং শেষ করে কালীগঞ্জ গাজীপুর উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে আমি চিকিৎসক হিসাবে নিয়োজিত ছিলাম স্বল্প সময়ের জন্য তারপর আমি পিজি হাসপাতাল যেটা তখন আইপিজিএমআর বলা হতো ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ সেখানে আসলাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার পর আমাকে নিয়োগ করা হলো ঢাকা ডেন্টাল কলেজে শিক্ষক হিসাবে সেখানে শিক্ষকতাকালীন সময়ে আমি আমেরিকা আসি এসে আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি কলেজ অব ডেন্টিস্ট্রি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি তারপর সিবিউ হসপিটাল স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে আমি রেসিডেন্সি করি এক বছর করার পর আমি আমার প্র্যাকটিস শুরু করি এবং দুই হাজার সালে আমি এফএজিডি অর্জন করি তো সেই থেকে আমি আমার প্র্যাকটিসে নিয়োজিত আছি চেষ্টা করছি মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের নিউ ইয়র্কের দি উইকলি বাংলা পত্রিকা একটি পড়ে এসেছে যে দন্ত চিকিৎসার নিপুণ কারিগর ডক্টর কাজী সত্তার এখানে প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে বিগত ছাব্বিশ বছর ধরে আপনি বাঙালি কমিউনিটিতে অন্যান্যভাবে আপনি সেবা দিয়ে আসছেন এবং তার সাথে আপনি আপনার যে নিখুঁতভাবে দাঁতের যে যে আপনার চিকিৎসার এবং যে দাঁতের যে আপনার কমিটমেন্টগুলো আপনি যে দিচ্ছেন আমাদের পেশেন্টদেরকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্রিটমেন্ট এবং ক্যাপ লাগানোর ছাড়াই আপনি এরকম দেখা যাচ্ছে যে আপনারা নির্ভুলভাবে দাঁতের চিকিৎসা করে আসছেন দাঁতকে উঠানো আর কি হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু বলুন আপনার সেই জাদুকরি চিকিৎসা নিপুণ কারিগরের কিছু গল্প দেখুন এ ব্যাপারে জাদুকরি কিছুই নাই এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আমি মনে করি এই দেশে যত বাংলাদেশি ডেন্টিস্ট আছে তারা সবাই ট্যালেন্টেড ব্রিলিয়ান্ট এবং অত্যন্ত স্কিল্ড মেইনলি চিকিৎসক হিসেবে যদি আপনি সাকসেস আনতে চান অথবা আনতে চান তাহলে প্রথম হচ্ছে যে আপনাকে লেসেন করা রুগীর কমপ্লেনটা কি এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা রুগী আমাদের কাছে আসে একটা মিশন নিয়ে তার একটা উদ্দেশ্য আছে কেন এসছে সবাই ব্যস্ত এই দেশে তারা সেই সময় দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একটা ট্রাভেল করে একটা অফিসে যখন আসে তার একটা মিশন নিয়ে আসে তার একটা অবজেক্টিভ নিয়ে নিয়ে এসে আসে আমরা চেষ্টা করি তার অবজেক্টিভটা কি সেটা শোনার জন্য তারপর সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করে তাকে একটা সুফল চিকিৎসা ব্যবস্থা দেওয়া এটা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য আমি মনে করি সবাই তাই করে থাকে এইভাবেই আর কি আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি তাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কাছে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রয়েছে যে হোয়াট আর ইউর সাকসেস ইন টার্মস অফ বিং এ ডেন্টিস্ট মানে আপনার বিং এ ডেন্টিস্ট আপনার কি সাকসেসগুলো রয়েছে এটা পিছনে বিহান্দি সিং এটা সাকসেস বলবো কি তো যাই না আমরা চেষ্টা করি আমরা আমাদের চেষ্টা করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাকসেস হইও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা 
আমরা ফেলও করি বাট মেইন কথা হচ্ছে যে আমরা সঠিক রোগ নির্ণয় এটা হচ্ছে বটম লাইন একটা চিকিৎসা করতে হলে সঠিক রোগ নির্ণয় এবং তার জন্য একটা সঠিক প্ল্যানিং করা দরকার সেই প্ল্যানিংটা করে সেটাকে চিকিৎসা করে প্রেডিক্টেবল ফাংশনাল একটা সাকসেসফুল ট্রিটমেন্ট দেওয়া এটাই মূল মন্ত্র আর কিছু নয় সঠিক রোগ নির্ণয় সঠিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং সঠিক চিকিৎসাটা প্রদান করা রোগীর ধন্যবাদ আপনাকে এখানে হচ্ছে দেখেন মেডিসিন এবং অপটোমেরি আপনার অনেক ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তার মধ্যে অর্থোপেডি রয়েছে কেন আপনাকে ডেন্টিস্ট্রি হওয়ার আপনাকে তাড়না করলো এবং এর মধ্যে রহস্যটা জানতে চাচ্ছি আবার ধন্যবাদ প্রশ্নটার জন্য অনেকে এই প্রশ্ন করে এবং আমার একটা ছোট্ট একটা ঘটনা মনে আছে যেটা আমাকে ডেন্টিস্ট্রিতে এনেছিল আমি তখন ছোট ঠিক বয়সটা মনে নাই হয়তো ছয় সাত আট বছর হবে আমার মার আমার মার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা উঠেছিল সেই সময় ঢাকায় ফার্ম গেট এরিয়াতে আমরা ছিলাম এবং তখন দাঁতের ডাক্তার অথবা দন্ত চিকিৎসক ওভাবে ছিল না একজন নিয়ারেস্ট দন্ত চিকিৎসক ছিলেন তিনি ছিলেন চাইনিজ উনি জুতা সেলাই করতেন জুতা বানাতেন কাস্টম মেড শু এবং তিনি দন্ত চিকিৎসাও করতেন তো আমাদের যেহেতু আর কোনো গত্যন্ত ছিল না তার কাছে গিয়েছিলাম এবং তিনি একটা জাদুকুরি বলতে হবে এখন মনে করি একটা পাউডার দিয়ে দাঁতটাকে অবশ করে আমার মায়ের সেই দাঁতটা উঠিয়ে দিয়েছিল সেই সময় কোনো ব্যথা পায়নি কিচ্ছু না মুহূর্তের মধ্যে তার ব্যথাটা দূর হয়ে গেল সেই থেকে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই ম্যাজিক পাউডারটা আমাকে আবিষ্কার আমাকেও জানতে হবে এটা কি এবং যেটা এরকম প্রচণ্ড একটা ব্যথা থেকে একজনকে নির্মূল করতে পারে এটা আমাকেও একদিন শিখতে হবে সেই থেকে আমার আকর্ষণ হয়েছিল ডেন্টিস্ট আচ্ছা আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনার হাউ ডু ফিল অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইন বিং এ কমিউনিটি সাকসেস কি অ্যাজ এ ডেন্টিস্ট অ্যান্ড সার্ভিং দি দি কমিউনিটি পিপলস দেখেন এখানে অনেকে অনেক ধরনের মেডিকেট প্রবলেম এবং অনেক ধরনের ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্টিভ হয় না বা কাজ করে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের খুব পরিচিত একজন মুখ সেই ক্ষেত্রে যাদের মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সে প্রবলেম হচ্ছে বা আপনার কোনো ধরনের কাজ হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি করণীয় এবং আপনি কি পদক্ষেপ নেন সেই ক্ষেত্রে ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য কারণ আমরা প্রথম কথা মনে রাখতে হবে আমরা একটা ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি অবশ্যই এই ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটিতে কেউ প্রথম জেনারেশন কেউ দ্বিতীয় জেনারেশন বেশিরভাগই আমরা ফার্স্ট জেনারেশন এখানে আছি তো আমরা যারা আছি তাদের অনেকেরই সেই সুযোগ সুবিধা নাই যেটা বলে ইন্স্যুরেন্স অথবা ডেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের আর যাদের আছে তারা তো যে কোনো জায়গায় যেতে পারে চিকিৎসার জন্য এবং তারা যায়ও যাদের নাই তাদের জন্য আমরা বিশেষ করে অত্যন্ত সর্বনিম্ন মূল্যে আমরা তাদের একটা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি অত্যন্ত সর্বনিম্ন মূল্যে যেটা অ্যাফোর্ডেবল তাদের জন্য এবং এভাবে আমরা আমি মনে করি আমাদের কমিউনিটির সব ডেন্টিস্টি কিছু না কিছু তারা তাদের তাদের চিকিৎসার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে তাদের কমিউনিটিকে এবং আমি মনে করি এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অবশ্যই এই কমিউনিটিকে টেক কেয়ার অবশ্যই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী প্রশ্নে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনি এখানে রয়েছেন ডক্টর আপনার দাঁতের ব্যাপারে আপনি বলেছেন যে দাঁতের ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষের যত্নবান হওয়া উচিত এবং সেই সাথে দাঁত ও মুখ পরিষ্কার এবং দাঁতে যে হাইজিন যে কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে দেখেন আমাদের কমিটিতে আমরা অনেক পান এবং অনেক ধরনের অবজেক্টিভ কিছু আমরা করে থাকি আমরা তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন যে দাঁতের যত্নবানের ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কি কি বর্জন করা উচিত ধন্যবাদ অত্যন্ত মূল্যবান প্রশ্ন একটা কথা আছে এই ড্রপ অফ প্রিভেনশন বেটার দেন ফাউন্ডস অফ কিউর সো আমরা যদি দাঁতের রোগকে প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আরও বিপুল পরিমাণ দাঁতের রোগ এবং তার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে পারি এবং দাঁতের রোগ প্রতিরোধ করার প্রধান উপায় হচ্ছে হাইজিন এবং মেনটেন্যান্স তার প্রথম জিনিস হচ্ছে দাঁতটাকে সঠিকভাবে ক্লিন করা আমরা ছোটোবেলা থেকে দাঁত ব্রাশিং শিখেছি আমরা করিও এবং অনেকে বলে আমি তো ব্রাশ করি কেন আমার এরকম হচ্ছে 
সঠিক কথা হচ্ছে যে সঠিকভাবে ব্রাশিংটা হয়তো বা আমরা করি না আর দ্বিতীয় হচ্ছে ব্রাশ যখন করি আমরা ব্রাশটা করি অ্যাজ এ ডিউটি আমাদের উপর ছোটবেলা থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অভিভাবকদের দ্বারা যে দাঁত ব্রাশ না করে স্কুলে যাওয়া যাবে না সো ব্রাশ করতে হবে তো অ্যাজ এ ডিউটি আমরা করছি সেটাই আমাদের কাছে শিখে এসেছি বাট আমাদের জন্য খেয়াল রাখতে হবে দাঁত ব্রাশ করার অবজেক্টিভটা কি দাঁতটাকে ক্লিন করা এবং দাঁতটাকে ক্লিন করতে হলে ছোট সফট নরম টুথব্রাশ দিয়ে দাঁতটাকে ক্লিন করতে হবে প্রশ্ন উঠেছে কতক্ষণ করব স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর হচ্ছে তিন থেকে চার মিনিট দাঁতটা ব্রাশ করা দরকার কিন্তু বেশিরভাগ সবাইকে যদি আমরা প্রশ্ন করি কতক্ষণ করেন দাঁত ব্রাশ ডেইলি বিশ সেকেন্ডের উপরে কেউই উত্তর দেন না এখানে আমি আপনাকে আরেকটা কথা বলতে যাচ্ছি হাইড্রেট করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমরা শুনেছি যে আপনার গরম পানি বা বেকিং সোডা বা এরকমও শুনেছি যে আমরা কিছু আদার্স অবজেক্ট আপনার ইউজ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদেরকে দর্শকদেরকে কিছু বলুন যে অবশ্যই ভেরি গুড পেতে পারে আর কি ভেরি খুব মূল্যবান প্রশ্ন বেকিং সোডা একটা অর্গানিক সলভেন্ট আমরা দাঁত ব্রাশ করে অনেক কিছু দূর করতে পারি না মুখ থেকে দাঁতের ছোট ছোট কোন অঞ্চলে যেগুলো থেকে থাকে ব্রাশ সেখানে ঢোকে না আমরা যদি বেকিং সোডা টুথপেস্ট এবং বেকিং সোডা মাউথওয়াশ ইউজ করতে পারি তাহলে এটা সলভেন্ট হিসাবে সেটাকে দূর করতে পারে সহজ করে আরেকটা জিনিস আমি এখন বলতে পারি বলার সুযোগ হয়নি যে দাঁত ব্রাশের সাথে সাথে আমাদেরকে দাঁতটাকে ফ্লস করতে হবে ফ্লসটা হচ্ছে একটা সুতোর মতো জিনিস দুই দাঁতের মাঝখানে নিয়ে দুই দাঁতের মাঝখানে যে খাদ্যকণা আমাদের জমে থাকে যেখানে ফ্লস ঢুকতে পারে না সেটাকে ক্লিন করতে হবে এবং এই ক্লিনলিনেস হচ্ছে বেস্ট এবং ওই সুতোটা কি হতে হবে কি ফার্মেসি থেকে কিনতে হয় নাকি আমাদের ঘরের সুতায় কাজটা অতটা হয় না কারণ ঘরের সুতাটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় সুতাটার একটা থিকনেস থাকে সেই থিকনেসটা কোনো কোনো সুতা আছে ওয়াক্সড কোনো কোনো নন ওয়াক্সড যাদের দাঁতের দুই দাঁতের মাঝে ফাঁকটা একটু বড় তারা ওয়াক্সড ডেন্টাল ফ্লস ইউজ করবে এগুলো দুটোই ফার্মেসিতে পাওয়া যায় এবং অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে এগুলো বিক্রি হয় খুব এক্সপেন্সিভ নয় আর যাদের দাঁত দুই দাঁতের মাঝখানটা খুব টাইট তারা নন ওয়াক্সড ডেন্টাল ফ্লস ইউজ করবে বাট ব্রাশিং করা উচিত দিনে অ্যাটলিস্ট দুবার স্পেশালি রাতে শোয়ার আগে একবার এবং ফ্লসিং করা উচিত মিনিমাম একবার তাহলে এই দাঁত এবং দাঁতের মারি দীর্ঘদিন সুস্থ থাকবে এবং অন্যান্য রোগ থেকে দূরে থাকা যাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা আমাদের মূল্যবান টপিক্সগুলো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আমাদের ডক্টর কাজী জাফর সাত্তার অসংখ্য মূল্যবান কথার দ্বারাই আমাদের কমিটির অনেক সেবা দিয়ে আসছেন এবং আমরা আশা করব ভবিষ্যতে উনি আবারও সেবা দিয়ে সেবা দিয়ে আসবেন আমরা ফিরছি বিরতির পর তখন পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জারি শুরু করছি আমাদের টাইম টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ইয়োর ডেন্টিস্ট আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর কাজী জাফর সাত্তার যিনি কিনা ডিডিএস এবং এফ এ জিডি ডক্টর কাজী জাফর সাত্তার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানতে চাচ্ছি যে গ্রাজুয়েশন ফ্রম এন ইউ কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি আপনার গ্রাজুয়েটের পরে আপনার যে পদক্ষেপগুলো যে ছিল যেমন সিভিউ হসপিটালে আপনি অ্যাজ এ রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং তারপরে ছিল আপনাদের প্র্যাকটিসিং ইন টু ডেজ ডেন্টাল আপনি আমাদের সিন্স নাইনটিন থেকে রাইট টিল স্টিল নাও আপনার পদক্ষেপগুলো আমাদেরকে একটু গুছিয়ে বলুন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আবার আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর আমি এক বছর ইন রেসিডেন্সি ট্রেনিং করেছি সিভিউ হসপিটাল স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে এবং সেই রেসিডেন্সি ট্রেনিংয়ের পরই আমি আমার প্র্যাকটিস প্রতিষ্ঠা করি নাম টু ডেজ ডেন্টাল এটা এখন এইটি সিক্স থার্টি ব্রডওয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে অবস্থিত এলমহার্স্ট নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন থ্রিতে আমরা প্র্যাকটিস করছি দীর্ঘদিন থেকে এখানে 
তো এখান থেকে আমি আমার চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছি আপনি কি মনে করেন যে আমাদের যে এলাকা আপনার প্র্যাকটিস অফিসটা অবস্থিত সেখানে স্প্যানিক এবং স্প্যানিশ এবং বাঙালি অনেক কালচারাল মানুষ রয়েছে আর কি মেন স্ট্রিম তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোন কমিউনিটির মানুষদেরকে বেশি আপনার রোগের প্রতিকে দেখছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি স্প্যানিক এবং আমাদের বাঙালির যে মধ্যে তফাত এবং তাদের যে কি কি পদক্ষেপগুলো নিতে হবে কি করা উচিত সে ক্ষেত্রে আপনি আমাদের কিছু দর্শক উদ্দেশ্য বলুন ধন্যবাদ সৌভাগ্যবশত সৌভাগ্যবশত আমাদের বাংলাদেশি রুগীদের মুখে তাদের রোগের প্রকোপটা অনেকটা কম জি এটা সৌভাগ্যবশত আমি বলবো বাট স্প্যানিশ আমার আমার নেইবারহুড কমিউনিটিতে আছে তারপর ফিলিপিনোস ওরিয়েন্টালস আছে তাদের মুখে প্রচুর তাদের রোগ পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের বেশিরভাগই আমাদের কমিউনিটির লোকদের জন্য মেইনলি আমরা করে থাকি মেইনটেন্যান্স জাতীয় চিকিৎসা এমনি তাদের দাঁত এবং মাড়ি দুটোই ভালো আছে যেটা হচ্ছে যে অনেকে প্রশ্ন করে কেন আমাকে ছমাস পর আসতে হবে আমি তো দাঁত ব্রাশ করি এবং এটা সত্য উনি দাঁত ব্রাশ করেন কিন্তু তখন আমাদের উত্তর হচ্ছে যে দাঁত ব্রাশ করার পরেও অনেক জায়গায় আপনার ব্রাশ প্রবেশ করতে পারে না সেসব জায়গাগুলো ছমাস পর পর আমাদের কাছে আসবেন আমরা দুটোর জিনিস চেক করে দেখি এক হচ্ছে যে দাঁতে কোনো ক্ষয় রোগ আছে কি না আর দুই হচ্ছে আপনার মাড়ির কোনো রোগ থাকলে সেটা আমাদের ক্লিনিং করলে সেই রোগটা নির্মূল হয়ে যায় নির্মূল হয়ে যায় সাথে সাথে এটাকে মেইনটেন্যান্স বলে ডেফিনেটলি প্রেটেন্ডেন্ট এ پیشنট রিড ফলটি ইনফরমেশন রিড রিফিউজ টু বি ট্রিটেড উইথ এক্স রেস অর ফুলেট হোয়াট উড বি দা ইওর সাজেশন এন্ড হোয়াট উড ইউ ডু ফর দ্যাট সেন্স এক্স রে হচ্ছে একটা রেডিয়েশন রেডিয়েশন আগে থেকেই একটা কনসার্ন ছিল অনেক রোগীর এবং সেটা যদি থাকে তাদেরকে আমি অভয় দিতে পারি আমার অফিসে আমি ডিজিটাল এক্স রে ইউজ করি ডিজিটাল এক্স রেতে কনভেনশনাল যে রেডিয়েশন থাকে তার থেকে হাজার গুণ কম পরিমাণ বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষিত যে এটা এটা সেফ আর ফ্লোরাইডের কথা বলেছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর থেকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে ফ্লো ফ্লোরাইড অ্যাডজাস্ট করা হয় রিকমেন্ডেড ফ্লোরাইড রিকমেন্ডেশন অ্যামাউন্ট হচ্ছে ওয়ান পার্ট পার মিলিয়ন অর ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার অফ ফ্লোরাইড এটা যদি করা হয় দেখা যায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ শর্ট করা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ দন্ত ক্ষয় রোগ আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি এই জন্য ফ্লোরাইড করা হয় এবং আমরা সৌভাগ্যবশত নিয়োগ সিটি ওয়াটার ফ্লোরিডেটেড এবং নির্ভয় সেটা পান করা যায় ব্যবহার করা যায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আমার প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে আমরা রুট ক্যানেল এবং ট্রিটমেন্ট ক্যাপ লাগানোর ছাড়াও আমরা দাঁতকে নির্মূলভাবে আমরা চিকিৎসা করতে পারি এটার কারণটা কি এটা আমাদেরকে একটু বলুন দয়া করে রুট ক্যানেল করা হয় যখন ক্ষয় রোগ এক্সটেন্ডেড হয়ে দাঁতের ভিতরে নার্ভ থাকে ওটাকে পাল্প বলা হয় সেই পাল্পে চলে যায় তখনই আমরা ওটাকে রুট কানাল বলি রুট কানাল করতে হয় তারটাকে রক্ষা করার জন্য আমার প্রথম রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে দন্ত ক্ষয়টা অত দূর পর্যন্ত যেতে দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ব্যথা না হয় আমাদের একটা প্রবাদ আছে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা আমরা বুঝি না এই জন্য ছমাস পর পর যদি আপনারা দাঁতটাকে চিকিৎসা চিকিৎসা করাতে হবে না দাঁতটাকে চেক আপ করান তাহলে দন্ত ক্ষয় রোগ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমরা ওটাকে ওখানে স্টপ করতে পারি ওটাকে সুচিকিৎসা দিয়ে দন্ত ক্ষয় রোগ ওখান থেকে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে রুট কানাল অথবা ক্যাপ কিছুই প্রয়োজন আর হবে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উত্তর আমরা পেয়েছি জানতে চাচ্ছি যে এক্স রে এবং টিথ গাম যে জগুলো রয়েছে 
যেখানে আপনার নিয়ার বাই মানে আপনার অ্যাট্রাক্টরের সাথে লেগে থাকে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে দাঁতে শিশির করে উঠে অনেকে কেউ পানি পান করলে ঠান্ডা পানি প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আবার অনেক সময় প্রবলেম হচ্ছে যে কেউ গরম চা বা কফি পান করলে তখন দেখা যাচ্ছে যে তারও একটা মানে এফেক্টেড হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মাইগ্রেন এবং ব্রেন এফেক্টেড হচ্ছে তো ওই ওই চলমান যে প্রক্রিয়াগুলো যে আমাদের যে হ্যাবিচুয়াল যে চা পানি এগুলো যে আইসক্রিম আমাদের অবশ্যই আমাদের পছন্দনীয় জিনিস সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের দর্শকদেরকে কিছু বলুন কি করা উচিত বা আপনার সাথে কিভাবে কমিউনিকেট বা কিভাবে আসা যাওয়া এটা হচ্ছে যে সৌভাগ্যবশত এটাকে সিমটম বলে এই সিমটম যখনই শুরু হবে তখনই বুঝতে হবে দাঁতের কোনো রোগ আমার শুরু হচ্ছে দাঁতটাকে শিশির করা ঠান্ডা লাগা অথবা গরম অথবা আইসক্রিমে অথবা গরম চাতে এটা ইন্ডিকেশন অফ সাম ডিজিজ প্রসেস অন গোয়িং তাহলে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগেই আমার সাজেশন হবে ইমিডিয়েটলি ডেন্টিস্ট দেখান এই কারণটা বের করতে আমাদেরকে সাহায্য করেন এবং আমরা ইন রিটার্ন আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব যেন ভবিষ্যতে এর থেকে আপনারা দূরে থাকতে পারেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডেন্টিস্টের আপনার যেই আপনার ইকুইপমেন্টগুলো রয়েছে এর মধ্যে এক্স রেজ এবং মেশিনস ড্রিলস মাউথ মিরোস প্রোপস ফ্রোপস এবং ব্রাশেস এবং স্কেল পেলস যেই যন্ত্রপাতিগুলো যে রয়েছে আপনাদের এখানে বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির থেকে আমি বলছি যে আমরা আমেরিকা অনেক হেড আর দেন এনি আদার কান্ট্রিজ আর সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের কমিউনিটিতে কি কি কমিটমেন্ট করেছেন এবং কি কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দ্বারা আপনি সেবা দিবেন এবং কি কি ফিচার আপনার পদক্ষেপগুলো রয়েছে আপনি আমাদেরকে দয়া করে একটু বলুন ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য আমরা বহু রকম ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে থাকি এবং এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সবগুলাই প্রতিটা মুখের মুখে যায় না কিছু কিছু আছে এগুলো ডিসপোজেবল একবারই ইউজ হয় তারপর আমাদের ফেলে দিতে হয় কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আমরা ওগুলো আবার ব্যবহার করে থাকি আমরা এই দেশে আমরা যারাই আছি বাই ল আমাদেরকে একটা স্টেলাইজেশন বলে এটাকে পুরোপুরি জীবাণু মুক্ত করার পদ্ধতি সেটা ব্যবহার করতে হয় দ্বিতীয় হচ্ছে আমার অফিসে ওটা আমরা ইউজ করি এবং আমরা একটা থার্ড পার্টিকে হায়ার করেছি যারা আমাদের ওইটা সুপার প্রভিশনের থাকে এবং তারা এভরি উইক এটা মনিটার করে মনিটার করে যে আমাদের জীবাণু মুক্ত পদ্ধতিটা সঠিক হচ্ছে কি না প্রতি উইকে তারা মেনটেন এটাকে চেক করে টেস্ট করে এবং মাসে একবার আমাদেরকে তাদের রেজাল্ট জানায় এবং এতে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে আমাদের জীবাণু মুক্ত পদ্ধতিটা ত্রুটি মানে ফলপ্রুফ ফলপ্রুফ যে এখানে কোনো ভুল নাই কোনো অসুবিধা হয় না এবং আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে আমাদের প্রতিটা ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পূর্ণরূপে জীবাণু মুক্ত ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর কাজি জাফর সত্তার আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনি কমিউনিটিতে দীর্ঘদিন ছাব্বিশ বছর ধরে কাজ করে আসছেন এবং আপনার পরিচিতি মুখ প্রত্যেকটি জায়গায় রয়েছে এবং খুবই জনপ্রিয়ভাবে আপনি কাজ করে আসছেন আমরা জানতে চাচ্ছি যে এখানে যারা ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট এখানে মেডিকেটের কিছু ইন্স্যুরেন্সের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে এবং তারা হয়তো বা কিছু ফাইন্যান্সের কারণে বা কোনো একটা অবজেক্টের কারণে আপনার হ্যাঁ আপনার কাজ করতে পারছেন যারা আনডকুমেন্টেড আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আনডকুমেন্ট যারা আপনার এখানে আপনার রয়েছে তাদের যে ইন্স্যুরেন্সের প্রক্রিয়াগুলো মেডিকেট আপনার যে কাজের জন্য যে আপনার যে আসতে পারছে না আপনাদের কাছে এবং ফাইন্যান্সের ব্যাপার রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনার অবদানটা কি এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য শুনেন আমি প্রথম অধ্যায় বলেছিলাম আমরা ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি একটা এবং এখানে যারা যাদের এই ইন্স্যুরেন্সগুলো নাই তারা কারা তারা আমাদেরই ভাই বোন মামা অবশ্যই আমাদেরই আত্মীয় স্বজন আমাদেরই পরিবারের লোক তারা তো তারা আজকে এই ইন্স্যুরেন্সের অভাবে দাঁতের চিকিৎসা পাবে না এবং আমরা কমিউনিটিতে থেকে এটা হতে দেয়া যায় না এবং হওয়াটা উচিত না এবং আমার বিশ্বাস আমার যত বন্ধু আছেন সহযোগী দন্ত চিকিৎসকরা আছেন এই কমিউনিটিতে তারা সবাই এই তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সেক্ষেত্রে আমিও আমার অফিসে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই এবং তাদেরকে যথাযোগ্য চিকিৎসা দিয়ে তাদের সেই দাঁতের রোগটা আমরা নিরূপ 
দূর করার চেষ্টা করি তাদের জন্য কি আলাদা স্কিম বা আলাদা আপনার প্রজেক্ট প্যানেল কি আপনারা কি করছেন এরকম আলাদা কোনো স্কিম আমাদের অফিসে এখন নাই বাট তাদেরকে অত্যন্ত ডিসকাউন্টেড মূল্যে আমি বলবো অত্যন্ত সর্বনিম্ন মূল্যে আমাদের জাস্ট কস্ট টা উঠে এরকম একটা মূল্যে তাদেরকে আমরা চিকিৎসাটা প্রোভাইড করি এটা স্লাইডিং স্কেল কেউ যার যা ক্ষমতা আছে সেভাবেই আমরা ইয়ে করে থাকি আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের দন্ত চিকিৎসা নিপুণ কারিগর ডক্টর কাজী জাফর ইসাত্তার আপনি দয়া করে আমাদেরকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আমাদের বিদায় নেওয়ার আগে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যদি আমার এই ছোট আলোচনায় আপনাদের কোনো উপকার হয়ে থাকে আমি সাকসেসফুল মনে করব আর আপনাদের দন্ত চিকিৎসার ব্যাপারে যে কোনো চিকিৎসা অথবা যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনারা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন আমার অফিসে যে যোগাযোগ করতে হবে তাই নয় আপনাদের ঘরের কাছে যেই যে ডাক্তার আছে তার কাছে যেতে পারেন বাঙালি হলে আমাদের ভাষাগত সমস্যা থাকে না এবং আমাদের মনের ভাবটা প্রকাশ করাটা একটু সহজ হয় তো সেটা যদি আপনারা করেন অবশ্যই করবেন আর দাঁত ও মারির চিকিৎসা এবং মেনটেন্যান্স ছ মাস পরপর মনে রাখবেন যে এটা দরকার এবং এটা প্রয়োজন এই ছ মাস পরপরই খালি করলে হবে না আপনাকে ঘরে দাঁতের চিকিৎসা দাঁতের যত্ন নিতে হবে দুবেলা ব্রাশ করবেন ফ্লস করবেন দরকার হলে খাবার সোডা টুথপেস্ট এবং মাউথওয়াশ ইউজ করবেন আপনাদেরকে সবাই ধন্যবাদ খোদা হাফেজ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা অনুষ্ঠানের শেষে পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদেরকে দয়া করে আপনারা মেসেজ করুন আমাদের ইনফো অ্যাট টাইম টিভি ইউএসএ ডট কম আমাদের কাছে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আপনার জানার দরকার হলে অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে আবারও মেসেজ করবেন এস এম এস করবেন আমরা প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আপনাদেরকে দেব আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের জনপ্রিয় প্রোগ্রাম ইউর ডেন্সিস্টা থাকার জন্য ধন্যবাদ